ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോ റിയൽമി എക്സ് ഡി രണ്ട് മെയിൻ ക്യാമറ ഫോണുകളാണ് നല്ല ഫോണുകൾ എന്ന പേരെടുത്തുള്ള ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് അവയുടെ ഒരു ക്യാമറ കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ ഇമേജുകളിലേക്ക് ഇറക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഫൈവ് പ്രോയിൽ സോണി എം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറ് മെയിൻ സെൻസർ അടങ്ങുന്ന ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് അതേസമയം റിയൽമി എക്സ് ഡിയിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ജി ഡബ്ല്യു വൺ സെൻസർ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൻസർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് റിയൽമി എക്സ് ഡിയിൽ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലും അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതൊരു നോർമൽ ഇമേജുകളാണ് രണ്ടും അറുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലുകളുടെ ഇമേജുകളാണ് ഫൈവ് പ്രോ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ലെഫ്റ്റിലും എക്സ് ഡി അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ഇമേജ് റൈറ്റിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് കാണില്ല സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിയിൽ കാണാം അതേസമയം അത്രയും ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അത്ര ചെറു ചെറിയൊരു നോയ്സ് ലെവലാണ് ഫൈവ് പ്രോയിൽ കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുതൽ എക്സ് ഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ ഫൈവ് പ്രോയിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് പക്ഷേ ഫൈവ് പ്രോയിലാണ് കാണുന്നത് ചില സമയത്ത് ചില രീതിയിൽ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫിനിഷിങ്ങും കുറച്ചും കൂടിയും നോയ്സ് ലെവൽ കുറവ് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ അതൊക്കെ റിയൽമി എക്സ് ഡിയിലാണ് കാണുക അത് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് ആ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഫൈവ് പ്രോ നമുക്ക് കുറച്ച് നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലർ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജിലേക്ക് വന്നു ഇത്രയും സൂം ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാൽ എക്സ് ഡി ഇപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും നമുക്ക് റിയൽമി എക്സ് ഡിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൂടിയ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ ജി ഡബ്ല്യു വൺ സെൻസർ ഈ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ തരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാക്സിമം സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇമേജുകൾ കൂടി അതേപോലെ സൂം ചെയ്യാം ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലായിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നോർമൽ ഇമേജുകളിലേക്ക് വരാം ഇത് രണ്ടിലും നോർമൽ ഇമേജാണ് ഫൈവ് പ്രോ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലും എക്സ് ഡിയിൽ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലും ആയിരിക്കും വരിക കാരണം പിക്സൽ ബിന്നിങ് ആണ് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായ ഇമേജ് പക്ഷേ ഫൈവ് പ്രോയിലാണ് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം കുറച്ച് ഷാഡോ ലെവൽ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഡിയിൽ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ബ്രൈറ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് പ്രോയിലാണ് പക്ഷേ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി മിഴിവ് നമുക്ക് എക്സ് ഡിയിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും കൂടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഇമേജ് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ആവറേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസവും രണ്ടിനുള്ള രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഇമേജിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ കൂടുതൽ എക്സ് ഡിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് ഇമേജുകൾ കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് നോർമൽ സാമ്പിളുകൾ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പറയത്തക്ക ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്രോ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി എടുത്തില്ല അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലേ കിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഹ്യൂമൻ സബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ടിനും
ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെൻസറുകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ് ഒരുപോലെ ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും തരുന്നതായിട്ടുമാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ മതിയോ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും ഒരേപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറ സെൻസറുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ടേജുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ രണ്ടിലും ഒരുപോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാമറകൾ തന്നെയാണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ലെവലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണുള്ളത് സോ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അപകരിച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയല്ല ഏറെക്കുറെ രണ്ടും ഒരേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് സ്കൈയിൽ ബ്ലൂ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് പ്രോയിലാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസബിളാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റായ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൈസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ടി പറയാം എങ്കിലും ടോട്ടലി രണ്ടും ഗുഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് സെൽഫിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറും അതും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പെർഫോമൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരേ കമ്പനി ഒരേ ബ്രാൻഡ് ഒരേ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം എന്തായാലും കേട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉള്ള ഒരു ഫോണിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആ ഐക്കൺ അനുസരിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയിലാണ് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഞാനത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ വേളയിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ലോലേ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഏതാണ് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരേ ക്വാളിറ്റി തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലും പറയത്തക്ക ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനേക്കാൾ കളർഫുള്ളാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അത് കാണാം യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഒറ്റ നോട്ടത്തിലില്ല എന്നാൽ നമുക്കിതിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും സൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ ഫൈവ് പ്രോഡം ഫുൾ ഇമേജും കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എക്സ് ഡി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടോ പറയത്തക്കതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നൈസ് ബെറ്റർ എക്സ് ഡി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതല്ലാതെ പറയത്തക്ക യാതൊരു വ്യത്യാസവും എനിക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ബോർഡ് ഈ ഒരു ബോർഡിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡിയിൽ കാണാം അത് മാത്രമാണ് ഒരു നൈസ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അതല്ലാതെ രണ്ടും ഒരുപോലെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും രണ്ടും മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് തരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ ഫൈവ് പ്രോയിലുണ്ട് ഒരു നൈസ് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ ഫൈവ് പ്രോയിൽ അതല്ലാതെ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെയും തോന്നുന്നില്ല രണ്ടും ഒരേപോലെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈവ് പ്രോയും റിയൽമി എക്സ് ഡിയും മെയിൻ ക്യാമറ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ക്വാളിറ്റി തരുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ ഇമേജൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും
അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ സഹായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയർ സൈഡൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ രണ്ടും ഓക്കെ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് വരാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കാം സ്ലോ മോഷനിൽ കുറച്ച് കളർ കൂടുതലല്ല വണ്ടിയുടെ കളറുകൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കളർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പ്രോയിൽ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാച്ചുറേഷൻ ഫൈവ് പ്രോയിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലല്ലാതെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് സ്ലോ മോഷൻ കൂടി കാണുക അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഈ രണ്ട് സെൻസറുകളിൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ ജി ഡബ്ല്യു വൺ സെൻസർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ആ ഒരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷനും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഈ ഒരു വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതെ ബെല്ലാക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ